9 اکتوبر 1999 وزیر اعظم نواز شریف سے ایک سینئر ملٹری آفیسر ملنے کے لیے آئے ان آفیسر کی ریٹائرمنٹ میں صرف 6 ماہ باقی تھے لیکن یہ وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ چاہتے تھے یہ آفیسر اہم ترین عہدے پر فائز تھے اور وزیر اعظم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے اس لیے وزیر اعظم نے ان سے پوچھ لیا کہ آخر آپ جلدی ریٹائرمنٹ کیوں چاہتے ہیں آفیسر کا جواب تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ نہیں بیٹھنا چاہتے بلکہ مصروف رہنا چاہتے ہیں اور اس وقت فوجی فاؤنڈیشن کے ایک ادارے ایف ایف سی یعنی فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے چیئرمین کا عہدہ خالی ہے اگر انہیں چھ ماہ پہلے ریٹائر کر کے یہ عہدہ دے دیا جائے تو انہیں باقی زندگی میں ایک صحت مند مصروفیت مل جائے گی ایف ایف سی پاک فوج سے منسلک ادارہ ہے جس میں تعیناتی کے لیے آرمی چیف کا کردار بہت اہم ہوتا ہے اس لیے وزیر اعظم نے اس سینئر ملٹری آفیسر کو جواب دیا کہ وہ اس وقت دبئی جا رہے ہیں لیکن واپسی پر خود آرمی چیف جنرل مشرف سے آپ کی سفارش کریں گے کہ آپ کو ایف ایف سی کا چیئرمین لگا دیا جائے ان آفیسر نے اسے نیم رضامندی سمجھا اور مطمئن ہو کر سیدھے آفیسرز میس چلے گئے یہاں ان کے ریٹائرڈ ساتھیوں کا کوئی گیٹ ٹوگیدر چل رہا تھا انہوں نے اپنے ساتھیوں کو خوشی سے بتایا کہ وہ بھی جلد ہی ان کی صف میں شامل ہونے والے ہیں یعنی بطور ریٹائرڈ آفیسر وہ بھی ان کے ساتھی ہوں گے یہ آفیسر تھے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل ضیاء الدین بٹ جو نو اکتوبر انیس سو ننانوے تک اپنی ریٹائرڈ لائف پلان کر چکے تھے اور کسی پرسکون گوشے میں آسان چیلنجز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سیونٹی ٹو آرس کے بعد انہیں چھ سو ساٹھ دن کی قید تنہائی کاٹنا ہوگی اسالٹری کنفائنمنٹ وہ سکس ہنڈریڈ سکسٹی ڈیز تین دن میں ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ سب کچھ تلپٹ ہو گیا میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کہ ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے نو یا دس اکتوبر کی بات ہے کہ نواز شریف لاہور میں اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں موجود تھے یہاں پہلی بار انہوں نے اپنے بھائی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے کہا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر چکے ہیں شہباز شریف حیران رہ گئے انہوں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اگر جنرل مشرف کو ہٹانا ہی تھا تو چار ماہ پہلے جون کے شروع میں ہٹایا جانا چاہیے تھا کیونکہ اس وقت نیول اور ایئر چیف دونوں جنرل مشرف کے کارگل آپریشن پر شکایات کر رہے تھے لیکن اس وقت انہیں ہٹانے کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے مارشاء اللہ بھی لگ جائے اس پر نواز شریف کچھ نہ بولے شاید وہ ذہنی طور پر اس فیصلے اور متوقع نتائج کے لیے تیار ہو چکے تھے اب انہوں نے اپنے فیصلے پر بہت سے قریبی لوگوں کو اعتماد میں لینا شروع کیا اس فیصلے پر عمل درامد سے پہلے وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکٹری برگیڈیئر جاوید اقبال کو بلایا اور قریب آنے پر انہیں کہا کہ وہ اپنا سیل فون آف کر دیں اسی دوران وزیر اعظم نے اپنا سیل فون بھی بند کر دیا یہ دونوں فون انہوں نے ایک ملازم کے حوالے کیے جو انہیں لے کر چلا گیا اب لون میں نواز شریف اور ان کے ملٹری سیکٹری ہی موجود تھے وزیر اعظم نے ان سے کہا میں نے جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جاوید اقبال بھی شہباز شریف کی طرح زناٹے میں آ گئے انہوں نے کہا سر یہ خطرناک ہوگا آپ جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے تک لے گئے تھے وزیر اعظم نے ملٹری سیکٹری سے کہا کہ آخر قانونی اور آئینی طور پر میرے اس آرڈر اور اس فیصلے میں کیا غلط ہے برگیڈیئر جاوید اقبال نے وضاحت سے بتایا کہ جنرل مشرف اور ان کے وہ ساتھی جرنیل جنہوں نے کارگل کا ناکام آپریشن کیا ہے کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں ریٹائرڈ کر کے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے لہذا وہ اپنے بچاؤ کے لیے آخری حد تک جائیں گے خواہ انہیں آپ ہی کو ہٹانا پڑے برگیڈیئر نے وزیر اعظم پر واضح کیا کہ راول پنڈی کے کور کمانڈر جنرل محمود جو کارگل آپریشن کے مرکزی کردار تھے اور جن کے انڈر وہ ٹرپل ون برگیڈ ہوتی ہے جو مارشاء اللہ کی صورت میں وزیر اعظم ہاؤس پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان پر کنٹرول کرتی ہے اپنے باس جنرل مشرف کی برطرفی ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے اور لازمن ہٹ بیک کریں گے بہرحال جاتی عمرہ کے لان میں ہونے والی یاد ایک گھنٹے کی ملاقات اس بات پر ختم ہوئی کہ نواز شریف جنرل مشرف کو ریٹائرڈ تو بہرحال کریں گے خواہ کے نتائج کچھ بھی ہوں لیکن ان کے ملٹری سیکٹری ہر صورت اس خبر کو راز رکھیں گے اور ہر دو صورتوں میں وزیر اعظم کے وفادار رہیں گے یہ میٹنگ ختم ہوئی موبائلز دوبارہ آن ہوئے تو وزیر اعظم کو ملنے کے لیے ایک سینئر صحافی جاتی عمرہ میں موجود تھے انہیں ایک اہم کام کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا تھا 
ये सहाफ़ी थे नज़ीर नाची इन्हें वजी अजम के बेटे हुसैन नवाज़ के साथ मिलकर जनरल मुशरफ की बरतरफ़ी के बाद पी टी वी पर की जाने वाली तकरीर लिखना थी ये राज कि जनरल मुशरफ को बरतरफ करने और कारगिल में नाकामी पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला हो चुका है सिर्फ पाँच लोगों के इल में था वजी अजम नवाज शरीफ उनके मिल्ट्री सेक्रटरी जावेद इकबाल सहाफ़ी नज़ीर नाजी और हुसैन नवाज ये राज नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ और अपने सबसे करीबी साथी चौधरी निसार अली खान से भी छुपा रखा था शहबाज शरीफ से उन्होंने मुशावरत तो की थी लेकिन उन्हें अपने फैसले से आगाह नहीं किया था लेकिन जो आगाह थे यानी हुसैन नवाज और नज़ीर नाजी वो एक कमरे में नवाज शरीफ के बताए नुकात के मुताबिक एक मुख्तर तकरीर तैयार कर रहे थे ग्यारह अक्टूबर उन्नीस सौ निन्यानवे नवाज शरीफ दुबई रवाना हुए जहाँ उन्हें यू ए के सदर शेख जैद बिन सुल्तान अन नाहियान से बहुत अहम मुलाकात करना थी इस मुलाकात के दो बुनियादी एजेंडे थे एक मसला ये था कि दुबई सरकार के पाकिस्तानी बैंकों में पैंतालीस करोड़ डॉलर जमा थे शेख जैद इन्हें दुबई मुंतकिल करना चाहते थे पाकिस्तान के मुआशी हालात बहुत अच्छे नहीं थे एटमी धमाकों और कारगिल जंग के बायस जो मुआशी नुकसान हुआ उसे पूरा करने के लिए डॉलर की अशद ज़रूरत थी इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि दुबई ये रकम पाकिस्तानी बैंकों में ही रहने दे या फौरी तौर पर ना निकलवाए दूसरा मसला तालिबान का था जिसका हम पिछली किस्त के आखिर में जिक्र कर चुके हैं पाकिस्तान चाहता था कि दुबई अफगान तालिबान पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे और अफगानिस्तान में जो ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स हैं जो पाकिस्तान में दहशत फैलाने का बायस बन रहे हैं उन्हें बंद करवाए ये चूंकि अफगानिस्तान का मामला था जिसके लिए वजी अजम को अफगानिस्तान के बारे में इंटेलिजेंस ब्रीफिंग भी चाहिए थी इसलिए उन्होंने डी जी आई एस आई जनरल जयाउद्दीन भट्ट को भी साथ ले लिया जिन्होंने दुबई के रास्ते में जहाज के अंदर वजी अजम को अफगानिस्तान और कश्मीर के अमूर पर ब्रीफिंग दी कहते हैं इसी दौरे के दौरान नवाज शरीफ ने जयाउद्दीन भट्ट को इशारतन बता दिया कि वो उन्हें नया आर्मी चीफ बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं इसी सफ़र में वजी अजम के साथ एक बार फिर नज़ीर नाजी और उनके बेटे हुसैन नवाज मौजूद थे जो खामोशी से एक तरफ बैठे जनरल मुशरफ की बरतरफ़ी और कारगल पर इंक्वायरी की तकरीर तैयार कर रहे थे वजी अजम का ये दौरा आधा कामयाब रहा कि शेख जैद ने पाकिस्तानी बैंकों में पड़े पैंतालीस करोड़ डॉलर दुबई मुंतकिल ना करने की दरख्वास्त कबूल कर ली लेकिन तालिबान पर अपना सर रसूख वो कितना इस्तेमाल कर पाए ये भूल भलियों में उलझी हुई वो कहानी है जिसका ब्लैक एंड वाइट में कोई जवाब फिलहाल मुमकिन नहीं सो so, अब सूरज तुलू हुआ 12 अक्टूबर 1999 का द डी डे वजीर अजम नवाज शरीफ रात को जनरल शरफ की बरतरफी पर तकरीर काफी हद तक तैयार करवा चुके थे और अब पंजाब के शहर शुजाबाद जा रहे थे जहां उन्होंने किसानों से खिताब और कपास की कीमत पर सब्सिडी का ऐलान करना था ऐलान तो आम बात थी वजी अजम कोई भी हों कहीं भी जलसे में जाएं वो इसी से मिलते जुलते ऐलाना करते हैं लेकिन इस जलसे में एक ख़ास बात थी एक बहुत ही गैर मामूली बात जो बाकी जलसों में नहीं होती कुछ था जिसका वजी अजम को शिद्दत से इंतज़ार था इतनी शिद्दत से इंतज़ार था कि उन्होंने जलसा गाह के अंदर अपने हाथ के पास टेलीफोन सेट लगवाया जो वजी अजम हाउस से हॉट लाइन पर कनेक्ट था लगता था उन्हें किसी के फोन का बेसब्री से इंतजार है और फिर फोन की घंटी बजी वजी अजम ने दूसरी तरफ से की जाने वाली गुफ्तु डेढ़ मिनट सुनी और फोन रख दिया लेकिन इस डेढ़ मिनट ने उनके चेहरे पर जो परेशानी बखेरी वो सब ने महसूस की अभी स्टेज पर वजी अजम से पहले कुछ दूसरे रहनुमाओं ने खिताब करना था लेकिन वजीर अजम ने पैगाम पहुंचाया कि उन्हें स्टेज पर बुलाया जाए नवाज शरीफ ने किसानों से मुख्तर तकरीर की इस तकरीर में भी ताकत के अवानों में जारी रस्साकशी की तलखी नुमाया थी उन्होंने कहा कि कुछ लोग मखसूस एजेंडे के तहत हुकूमत गिराना चाहते हैं लेकिन हुकूमत धमकियों से नहीं डरेगी फिर वो परेशानी के आलम में जल्दी जल्दी स्टेज से उतरकर गाड़ी की तरफ बढ़े और मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने से पहले पहले वजी अजम को हर सूरत एक शख्स एयरपोर्ट पर चाहिए था और यह शख्स था उनका सेक्रेटरी दिफा जनरल इफ्तार अली खान लेकिन मसला ये था कि जनरल फार अली खान बहुत बीमार थे उनकी एंडोस्कोपी हुई थी और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम का मशवरा दिया था इस आराम के लिए उन्हें गहरी नींद की गोलियां दी गई थीं और वो इन्हीं गोलियों के जेर असर सो रहे थे वजी अजम के हुक्म पर इफ्तार अली खान के घर पर फ़ोन कॉल्स का तांता बन गया उनकी बेगम फ़ोन उठाती लेकिन अपने शोहर को उठाने से इनकार कर देती 
کئی کوششوں کے بعد فون پر کسی نے مسز جنرل افتخار علی خان کو قائل کر لیا کہ انہیں جگا کر ہر صورت ایئرپورٹ بھیجا جائے چاہے کچھ ہو جائے افتخار علی خان غنودگی کے عالم میں ایئرپورٹ پہنچے نیم جاگے نیم سوئے وزیر اعظم پہنچ چکے تھے انہوں نے افتخار علی خان کو گاڑی میں ساتھ بٹھایا اور کہا آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اور وہ یہ کہ ایک نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف ریٹائرڈ کر دیے گئے ہیں اور جنرل ضیاء الدین بٹ نئے آرمی چیف تعینات کر دیے گئے ہیں افتخار علی خان بھی شہباز شریف اور ملٹری سیکٹری ہی کی طرح دنگ رہ گئے وہ سابق لیفٹنٹ جنرل تھے فوج کے معاملات اور موجودہ حالات سے بہت اچھی طرح باخبر تھے انہوں نے کہا سر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کیا آپ نے کیبنٹ سے اس بارے میں مشاورت کر لی ہے وزیر اعظم نے جواب دیا کیبنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں انہیں بتا دیا جائے گا یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ سیکٹری دفاع جلدی ہار ماننے پر تیار نہیں ہوئے انہوں نے پھر اصرار کیا اور کہا کہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے کم از کم آپ اپنے قریب ترین مشیروں چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف سے تو مشورہ کر لیں وزیر اعظم نے جواب میں کہا جنرل صاحب مشورے کا وقت گزر چکا مکول کرنل اشفاق حسین اور نسیم زہرا یہ نواز شریف کی سولو فلائٹ تھی جس میں انہوں نے کسی سے کھلا مشورہ نہیں کیا تھا جنرل افتخار علی خان نے پھر کوشش کی کہ کسی طرف وزیر اعظم کو اس اقدام سے روکا جائے وہ فوج میں اعلیٰ عہدوں پر رہے تھے اور نزاکتوں کو سمجھتے تھے اس لیے شاید انہوں نے ایک اور آخری کوشش کی اور وزیر اعظم سے پوچھا کہ آپ انہیں ہٹانا کیوں چاہتے ہیں وزیر اعظم نے کہا وہ یعنی جنرل مشرف میرے خلاف باتیں کرتے پھر رہے ہیں جنرل افتخار سمجھ گئے کہ وزیر اعظم چینی سفارت خانے میں ہونے والی گفتگو کی بات کر رہے ہیں جس میں آرمی چیف نے ملک کی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا سیکٹری دفاع جنرل افتخار علی خان نے پھر کہا سر اسی تقریب میں آرمی چیف نے یہ بھی تو کہا تھا کہ حکومت صورتحال سے نمٹنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے جنرل افتخار جتنی ضد وزیر اعظم سے کر سکتے تھے انہوں نے کی لیکن نواز شریف اٹل فیصلہ لے چکے تھے اور چاہتے تھے کہ اب جنرل پریم شرف کی ریٹائرمنٹ کے آرڈرز فوری جاری کر دیے جائیں جب جنرل افتخار نے دیکھا کہ وزیر اعظم ان کی بات کسی طرح مان کر ہی نہیں دے رہے تو انہوں نے پیشہ ورانہ انداز اپنایا اور کہا میں آپ کی تحریری اجازت کے بغیر آرڈرز کیسے جاری کر سکتا ہوں نواز شریف نے ان سے پوچھا کیا آپ جنرل شرف سے ڈرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں وزیر اعظم نے جنرل افتخار کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے یہ بات کسی اور کو بتانے سے بھی سختی سے منع کیا وہ ایسا اس لیے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صرف جنرل مشرف کو ہٹانے ہی کا فیصلہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ ایک اور بھی بہت بڑا اور اہم فیصلہ کر چکے تھے جس کے لیے وہ مسلسل اپنے پرنسپل سیکٹری سعید مہدی سے رابطے کی کوشش کر رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس پہنچتے ہی نواز شریف نے اپنے پرنسپل سیکٹری سعید مہدی کو بلایا سعید بہدی کے آنے پر وہ سخت ناراض ہوئے اور پوچھا کہ میرے آرڈرز پر اب تک عمل کیوں نہیں ہوا سعید بہدی نے کہا سر مجھے ابھی پندرہ منٹ پہلے آپ کا حکم ملا ہے وزیر اعظم نے دوبارہ وہی حکم دیا کارگل پر فوری انکوائری کا آرڈر جاری کیا جائے پھر وزیر اعظم سیکٹری ڈیفینس جنرل افتخار علی خان پرنسپل سیکٹری سعید بہدی اور چیف آف سیکورٹی سٹاف پی ایم ہاؤس پرویز راٹھور کو لے کر اپنے دفتر کے ساتھ والے کمرے میں آ گئے انہوں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور سب سے کہا آپ سب کو قرآن پر حلف دینا ہوگا کہ اس کمرے میں جو بات ہوگی وہ اسی کمرے تک رہے گی جب تک ٹی وی پر اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے یہاں تک کہ آپ سب لوگ اپنی بیویوں سے بھی بات نہیں کرو گے جنرل افتخار علی خان چودھری نثار علی خان کے بھائی تھے اس لیے وزیر اعظم نے انہیں خصوصی طور پر منع کیا کہ وہ اپنے بھائی سے بھی اس دوران نہ ملیں نہ کوئی بات کریں لیکن اس کمرے میں سعید مہدی وہ شخص تھے جنہیں پوری بات کا نہیں پتا تھا ان کے لیے وزیر اعظم نے دوبارہ وضاحت کی کہ ہم نے آرمی چیف جنرل شرف کو ہٹانے اور ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کیا ہے سعید مہدی کے لیے بھی یہ ایک بم شیل تھا انہوں نے پوچھا اب جواب ملا ابھی اور اسی وقت سعید مہدی نے پھر پوچھا کیا وہ چیف آف جوائنٹ سٹاف رہیں گے نواز شریف نے کہا ہم انہیں ہٹا رہے ہیں اور آپ انہیں پرموٹ کرتے جا رہے ہیں جس وقت یہ بات ہو رہی تھی چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف بھی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے سعید مہدی نے وزیر اعظم سے وہی کہا جو اس سے پہلے جنرل افتخار کہہ چکے تھے سر چودھری نثار اور شہباز شریف یہی موجود ہیں آپ ان سے ایک بار مشورہ کر لیں وزیر اعظم نے پھر وہی پہلے والا جواب دیا کہ مشورے کا وقت نہیں رہا پھر وزیر اعظم نے آرڈر ٹائپ کروایا اور اپروول کے لیے خود صدر فیق تارڈ کے پاس چلے گئے 
صدر رفیق تارڑ نے سین لکھا اور دستخط کر دیے یہ دستخط شدہ کاپی اب وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھی اور دوسری چیز جسے انہوں نے ٹی وی پر اناؤنس کرنا تھا یعنی تقریر وہ پی ٹی وی چیئرمین پرویز رشید کے ہاتھ میں تھی ان کے ہاتھ میں یہ تقریر ایک شیشے کے پیچھے سے شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان بھی دیکھ رہے تھے لیکن انہیں علم نہیں تھا کہ یہ پرویز رشید نذیر ناجی اور حسین نواز سر جوڑے کس کاغذ کے ٹکڑے کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو ویٹنگ روم میں پیغام پہنچایا کہ ہم دونوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں وزیر اعظم کو پیغام ملا تو انہوں نے ملنے سے انکار کیا اور کہا ابھی میں کسی سے نہیں مل سکتا کچھ دیر اور انتظار کریں وہ انتظار کرتے رہے اور وزیر اعظم نے سیکٹری ڈیفنس کو بلا لیا ان سے کہا گیا کہ آرمی چیف کی تبدیلی کا فارمل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے کہ جنرل مشرف ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور کارگل پر انکوائری شروع ہو گئی ہے اور لیفٹنٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر فور اسٹار جنرل اور آرمی چیف بنا دیا گیا ہے اب باری تھی جنرل ضیاء الدین بٹ کو پاک فوج کا باقاعدہ چارج دینے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس بلانے کی ملٹری سیکٹری برگیڈیئر جاوید اقبال نے جنرل ضیاء الدین کو فون کیا اور وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا کہ وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں اس سے چند دن پہلے پنجاب میں تین بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے جن پر جنرل ضیاء کی اسی دن شہباز شریف سے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اہم میٹنگ طے تھی اس میٹنگ کے لیے وہ پہلے سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے تیار ہو رہے تھے لیکن نواز شریف کا پیغام ملتے ہی وہ چھ بجے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے جب جنرل ضیاء الدین آئے تو یہ بھی ایک منظر تھا ان کے ساتھ لمبے چوڑے قد کاٹ کے کوئی اسی سے نوے ایس ایس جی کمانڈوز تھے جن کے ہاتھ میں اوزی مشین گنز تھیں یہ کمانڈوز وہ تھے جنہیں افغانستان میں اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے ٹریننگ دی گئی تھی اور یہ سب امریکہ کے ساتھ مل کر ہو رہا تھا تو اسی نوے کمانڈوز کے درمیان جنرل ضیاء الدین وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوئے انہیں آرمی چیف بننے پر مبارکبادیں ملنے لگیں وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکٹری برگیڈیئر جاوید اقبال سے بیجز لگانے کی تقریب کا کہا مختصر سی تقریب مکمل ہو گئی آئینی اور قانونی طور پر پاک فوج کی اعلیٰ کمان تبدیل ہو گئی اب وہ جنرل جو ایک ہفتہ پہلے ارلی ریٹائرمنٹ مانگ رہے تھے چیف آف آرمی سٹاف بن چکے تھے ظاہر یہ ایک اسی طرح کا عمل تھا نارمل عمل جس طرح کسی بھی اعلیٰ سطح پر سرکاری تبدیلیاں آئے روز ہوتی رہتی ہیں لیکن یہ اتنا بھی سادہ نہیں تھا کیوں وہ اس لیے کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی جنرل اس متوقع صورتحال کی پوری تیاری کر چکے تھے جس کے بارے میں آپ پچھلی قسط میں دیکھ چکے ہیں یہ سادہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ نواز شریف کے اسی دوسرے دور حکومت کے دوران دو سال کے اندر ایک صدر فاروق لغاری ایک چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ ایک آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت اور دو بحریہ کے چیفز کو نواز شریف سے اختلافات کی وجہ سے استعفے دینے پڑے تھے یعنی پانچ اعلیٰ ترین عہدے دار اب چھٹے عہدے دار کو وہ ایسے وقت میں جبری ریٹائرڈ کر رہے تھے جب سڑکوں پر اپوزیشن پورے جوش و خروش کے ساتھ اور گو نواز گو کے ناروں کے ساتھ موجود تھی یہاں تک کہ میڈیا میں بھی کارٹون چھپ رہے تھے کہ جاؤ پیا جاؤ تو ایسے میں صدر کے دستخط ہو گئے بیجز لگ گئے نئے آرمی چیف تعینات ہو گئے لیکن اب نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ نے باقاعدہ پاک آرمی کا کنٹرول بھی تو حاصل کرنا تھا جس کے لیے جی ایچ کیو میں ایک روایتی تقریب ہوتی ہے اس سے پہلے جی ایچ کیو کے ملٹری سیکٹری کو بھی تیاری کا کہنا ہوتا ہے اس کے علاوہ نئے چیف نے سب سے پہلے اہم پوسٹنگز بھی کرنا تھی چنانچہ جنرل ضیاء الدین بٹ نے وزیر اعظم ہاؤس ہی میں ٹیلی فون سیٹ سنبھال لیا انہوں نے جی ایچ کیو کے ملٹری سیکٹری جنرل مسعود کو فون کیا اپنی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں اطلاع دی اور فوری طور پر دو پوسٹنگ آرڈرز جاری کرنے کا کہا پہلا آرڈر وہی ٹریپل ون برگیڈ والی کور ٹین کور کے کمانڈر جنرل محمود کو تبدیل کرنے کا تھا ان کی جگہ جنرل سلیم حیدر کو اپوائنٹ کرنے کا کہا گیا دوسرا آرڈر کارگل کے اہم ترین کردار جنرل عزیز کی جگہ جنرل اکرم کو چیف آف جنرل سٹاف اپوائنٹ کرنے کا تھا جی ایچ کیو کے ملٹری سیکٹری نے نئے آرمی چیف کو موسٹ ویلکم کہا اور فون بند ہو گیا اب جنرل ضیاء الدین بٹ نے جنرل محمود اور جنرل عزیز کو بھی فون ملائے لیکن بات نہ ہو سکی لیکن اس پر پیغام چھوڑ دیا گیا وزیر اعظم نے جنرل ضیاء کو ہدایت کی کہ جنرل پرویز مشرف کو جب وہ سری لنکا سے کراچی کے ایئرپورٹ پر اتریں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ کراچی ہی کے آرمی ہاؤس میں ٹھہرایا جائے اب چونکہ جنرل مشرف کی فلائٹ کراچی میں اترنا تھی اس لیے فائیو کور کے کمانڈر جنرل مظفر عثمانی کو فون ملایا گیا جو کور کمانڈر کراچی تھے وہ ویسے بھی جنرل مشرف کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے تیار ہو رہے تھے 
جنرل ضیاء الدین نے انہیں اپنی ترقی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اب وہ آرمی چیف ہیں اور سابق آرمی چیف جنرل مشرف کو پورے اعزاز کے ساتھ ریسیو کیا جائے اور آرمی ہاؤس میں ٹھہرایا جائے جنرل مظفر عثمانی نے فون پر حکم سنا لیکن اس حکم پر عمل کرنے کے لیے انہیں ایک دو فون اور کرنا تھے یا سننا تھے اور وقت ہو چکا تھا تقریباً پانچ ساڑھے پانچ کے درمیان کا اس وقت پی ٹی وی کے ایم ڈی یوسف بیگ مرزا تھے جو اس وقت ایک ٹی وی چینل کے مالک اور وزیر اعظم عمران خان کے مشیر بھی ہیں چیئرمین پی ٹی وی نے انہیں ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا کو ایک چٹ پہنچائی جس پر یہ خبر درج تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف کو ریٹائر کر دیا گیا ہے اور لیفٹنٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو ترقی دے کر فور اسٹار جنرل اور آرمی چیف تعینات کر دیا گیا ہے یہ خبر اونیئر کرنا تھی اس وقت پی ٹی وی پر کشمیری خبر نامہ چل رہا تھا جس سے رکوا کر یہ بریکنگ نیوز آن ایئر کر دی گئی یہ سنسنی خیز خبر پورے ملک نے سنی لیکن براہ راست ان تین لوگوں نے نہیں سنی جنہیں جنرل مشرف نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسی خبر پر نظر رکھنا جی ہاں جنرل مشرف نے سری لنکا جانے سے پہلے تین جرنیلوں کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ان کی برطرفی کی صورت میں جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے اقدامات شروع کر دیں یہ تین جنرل تھے جنرل عزیز خان جنرل محمود اور جنرل شاہد عزیز لیفٹنٹ جنرل شاہد عزیز جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن یعنی ڈی جی ایم او تھے وہ اپنے نئے گھر میں سامان بکھیرے بیٹھے تھے انہیں اپنے دفتر سے فون آیا سر آپ نے ٹی وی دیکھا ہے دیکھیں تو صحیح کیا ہو گیا ہے جنرل شرف کو ہٹا دیا گیا ہے جنرل شاہد عزیز نے یہ سنا تو جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ لیپ ٹاپ چھپانے کا تھا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ان کا لیپ ٹاپ کہیں بھیج دیا جائے کیونکہ اس میں وزیر اعظم کا تختہ الٹنے کی پوری پلاننگ محفوظ تھی پھر وہ بکھرے سوٹ کیس پھلانگتے ہوئے اپنے دفتر کی طرف بھاگے اب دوسرے دونوں جنرلز کہاں تھے وہ دونوں یعنی جنرل عزیز اور جنرل محمود راول پنڈی میں گولف کھیل رہے تھے وہیں انہیں کسی نے اطلاع دی کہ کمان تبدیل ہو چکی ہے تو وہ کھیل چھوڑ کر پلاننگ کے مطابق حرکت میں آ گئے انہوں نے پہلا فون کیا کورٹ کمانڈر کراچی جنرل مظفر عثمانی کو جو جنرل مشرف کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ جا رہے تھے اور نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین بٹ کا ایک فون سن چکے تھے اور اب آتے ہیں پی ٹی وی کی طرف پی ٹی وی کے ایم ڈی یوسف بیگ مرزا ایک بار خبر آن ایئر کر چکے تھے اور دوسری بار کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ ایک میجر درجن بھر جوانوں کے ساتھ نیوز روم میں داخل ہو چکے ہیں پھر کیا ہوا جو لوگ چند ہفتے پہلے وزیر اعظم کو فاتح کشمیر قرار دے رہے تھے وہی انہیں گرفتار کرنے پہنچے تو وہاں کیا منظر تھا پاکستانی تاریخ کے آخری کو کے آخری لمحات کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں پاکستانی تاریخ کے ناقابل فراموش واقعات جاننے کے لیے ہماری سیریز ہسٹری آف پاکستان اور چین کیسے دنیا کی عالمی طاقت بنا یہ جاننے کے لیے ہسٹری آف چائنا پر کلک کیجیے لیکن اگر آپ اسپیس سائنسز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اسٹینفرڈ یونیورسٹی کیلیفورنیا کے اسکالر کے تعاون سے تیار کی گئی سائنس سیریز کل کائنات دیکھنے کے لیے آپ یہاں کلک کر سکتے ہیں